বাংলা বরাক আসাম চ্যানেলে সর্বশেষ জাতীয় সংবাদে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরেছেন সাতান্ন হাজার ছয়শো বিরানব্বই জন ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে চার হাজার চব্বিশ জনের এবং এক নজরে থাকবে গত চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান অপরদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল পঞ্চান্ন লক্ষ দুই হাজার ছয়শো ছয় জনে এবং ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশো একষট্টি জনের অন্যদিকে আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ছেচল্লিশ জন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিনশো বিরানব্বই জনে অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সৃষ্টি করে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দুইশো জন পশ্চিমবঙ্গে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল তিন হাজার ছয়শো সাতষট্টি জনে অন্যদিকে ফের ট্রেনে প্রসব পরে যে শ্রমিকের লকডাউনে বিশ শিশুর জন্ম শ্রমিক স্পেশালে অপরদিকে নয়া আতঙ্ক মধ্যপ্রদেশে সাতাশ বছরের বৃহত্তম পঙ্গপাল হামলা যুদ্ধের প্রস্তুতি উত্তরপ্রদেশেও অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৌবন করোনা পজিটিভ অপরদিকে লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল এবার এগোচ্ছে দিল্লির দিকে সাবাড় করেছে ক্ষেতের ফসল এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব মহারাষ্ট্রে এখনই বিমান পরিষেবা চালু হবে না আরও বাড়তে পারে লকডাউন বললেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন ভারতে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড সৃষ্টি করে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সাত হাজার একশো এগারো জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিন হাজার দুইশো তিরাশি জন মৃত্যু হয়েছে একশো ছাপ্পান্ন জনের ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন সাতান্ন হাজার ছয়শো বিরানব্বই জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে চার হাজার চব্বিশ জনের সুতরাং এখনও ছিয়াত্তর হাজার আটশো এগারো জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার একচল্লিশ জন গুজরাটে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো চুরানব্বই জন মধ্যপ্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো চুরানব্বই জন ওয়েস্ট বেঙ্গলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো আট জন দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচশো আট জন রাজস্থানে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো ছিয়াশি জন উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন দুইশো একান্ন জন তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হয়েছেন সাতশো পঁয়ষট্টি জন অন্ধ্রপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন ছেষট্টি জন তেলেঙ্গানাতে আক্রান্ত হয়েছেন একচল্লিশ জন কর্ণাটকে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একশো তিরিশ জন পাঞ্জাবে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পনেরো জন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন বাহান্ন জন হরিয়ানাতে আক্রান্ত হয়েছেন তেপ্পান্ন জন বিহারে আক্রান্ত হয়েছেন একশো আশি জন ওড়িশাতে আক্রান্ত হয়েছেন সাতষট্টি জন কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তেপ্পান্ন জন আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ছেচল্লিশ জন ঝাড়খণ্ডে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ জন চণ্ডীগড়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সাঁত্রিশ জন হিমাচল প্রদেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আঠারো জন উত্তরাখণ্ডে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিয়াত্তর জন ছত্রিশগড়ে আক্রান্ত হয়েছেন আটত্রিশ জন ত্রিপুরাতেও গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন জন গোয়াতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এগারো জন লাদাখে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিন জন মণিপুরে আক্রান্ত হয়েছেন তিন জন পুডুচেরিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পনেরো জন এবং অরুণাচল প্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন একজন গত চব্বিশ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আটান্ন জনের গুজরাটে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে উনত্রিশ জনের মধ্যপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে নয় জনের ওয়েস্ট বেঙ্গলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে তিরিশ জনের রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের উত্তরপ্রদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে আট জনের তেলেঙ্গানাতে মৃত্যু হয়েছে চার জনের উত্তরাখণ্ডে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে দুই জনের পাঞ্জাব কেরল ঝাড়খণ্ড এবং চণ্ডীগড়ে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একজন করে অপরদিকে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক চৌবনকে করোনা পজিটিভ হিসাবে পাওয়া গিয়েছে মুম্বাইয়ের এই নেতা বর্তমানে মহারাষ্ট্র সরকারের পিডব্লিউডি মন্ত্রী সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর মুম্বাই ও তার নিজের এলাকা মাতোয়ারাতে বারবার যাতায়াত করেছিলেন তিনি গত কয়েকদিনের এই সফরের পরই একটু
মহারাষ্ট্রে এই প্রথম কোন মন্ত্রী নন এর আগেও মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভার সদস্য ও রাজ্যের নেতাদের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গিয়েছে আর এবার অসক্তবন করোনায় আক্রান্ত এর আগে মহারাষ্ট্রের এনসিপি নেতা ও হাউসিং মন্ত্রী জিতেন্দ্র অতওয়াড় করোনার শিকার হন উল্লেখ্য করোনার জেরে মহারাষ্ট্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের একাধিক মানুষ করোনার জেরে প্রবলভাবে আক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা এক হাজারের উপরে অন্যদিকে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের মধ্যেই এক ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দিলেন অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা রেলের তৎপরতায় মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছে এই খবর টুইট করে জানিয়েছে রেল পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেনটি ছুটে চলেছিল গন্তব্যে সুরার থেকে বিহারের পাটনায় যাচ্ছিল শ্রমিক স্পেশাল কিন্তু এক অন্তঃসত্ত্বা শ্রমিকের প্রসব বেদনা শুরু হয় খবর দেওয়া হয় রেলের আধিকারিকদের সাধারণত শ্রমিক স্পেশাল শুধু গন্তব্যেই তামে কিন্তু এক ক্ষেত্রে কাল বিলম্ব না করে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগ্রায় তেমে যায় ট্রেন ট্রেনে তুলে নেওয়া হয় ডক্টর পুলকিতাকে ব্যবস্থা করা হয় যাবতীয় মেডিকেল সরঞ্জামের এরপর ট্রেনেই সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা শ্রমিক টুইটে রেল জানিয়েছে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ আছে এই ঘটনায় খুশির হাওয়া বয়ে যায় শ্রমিক স্পেশালে এক মে থেকে চালু হয়েছে এই শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন করোনা ভাইরাসের কারণে চলা লকডাউনের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে রেলের তরফে জানানো হয়েছে সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত শ্রমিক স্পেশালে জন্ম নিয়েছে বিশটি শিশু আরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল অরুণ কুমার জানিয়েছেন এক মে দুই হাজার বিশের পর থেকে শ্রমিক স্পেশালে জন্ম নিয়েছে বিশটি শিশু এই করোনা বিশ্বে জন্মানো শিশুদের স্বাগত ট্রেনে জন্মানো শিশু ও তাদের মায়েদের হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নয়তো রেলের কর্মীরাই তাদের দেখাশোনা করেছেন এক মে থেকে দুই হাজার তিনশো সতেরোটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে একত্রিশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফিরিয়েছে রেল অপরদিকে নয়া আতঙ্ক মধ্যপ্রদেশে সাতাশ বছরে বৃহত্তম পঙ্গপাল হামলা যুদ্ধের প্রস্তুতি উত্তরপ্রদেশে পঙ্গপালের হানায় প্রাণ অষ্টাগত দেশের দুই রাজ্যের গত সাতাশ বছরে সবচেয়ে বড় শস্যক্ষেক পঙ্গপালের হানার সম্মুখীন মধ্যপ্রদেশ আর উত্তরপ্রদেশ সরকার পঙ্গপালদের রুখতে দমকল নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পঙ্গপালের হানায় খাদ্য নিরাপত্তা সংকটে মধ্যপ্রদেশে আধিকারিকরা জানিয়েছেন সাতাশ বছরের সবচেয়ে বড় এই পঙ্গপাল হানার ঘটনা এটি বর্ষা পর্যন্ত আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে রাজস্থানের ফসল ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে এবার সেই পঙ্গপালের দল ঢুকেছে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বিধানসভা কেন্দ্র বুধনিতে ক্রমশ এগোতে এগোতে ভূপালের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে এই পতঙ্গের বাহিনী কৃষকদের জন্য আগাম নোটিশ জারি করেছে সরকার আলাবাসন বাজিয়ে ড্রাম বাজিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে পঙ্গপালদের রোখার জন্য চেষ্টা চালাতে বলা হয়েছে ট্রেক্টর ও দমকলের গাড়ির সাহায্যে কেমিক্যাল স্প্রে করে পঙ্গপালদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাচ্ছে কেন্দ্রের দুটি বাহিনী ও রাজ্য কৃষি দপ্তরের বাহিনী এই পঙ্গপালের দল আট হাজার কোটি টাকার শস্য নষ্ট করে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়াও ফল ও সবজির নার্সারি একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারে এরা ক্ষতি করতে পারে কয়েক হাজার কোটি টাকা পঙ্গপালের আতঙ্কে প্রমাদ গুনছে উত্তরপ্রদেশেও জাসি প্রশাসন ইতিমধ্যেই দমকলকে তৈরি থাকতে বলেছে পঙ্গপালদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য স্থানীয় ও কৃষকদের নজর রাখতে বলা হয়েছে এই বাহিনীকে রুখতে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে কথা বলতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করছে প্রশাসন এদিকে করোনা আমফান আর এবার নতুন ঝামেলা হলো পঙ্গপাল কয়েক লক্ষ পঙ্গপাল যে ভারতের দিকে দেয়ে আসছে সে খবর আগেই ছিল পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে সেই সব পঙ্গপালের দল রাজস্থানে প্রবেশ করেছিল সেখানে চাষিদের অর্ধেক ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে এই পঙ্গপালের দল বিঘার পর বিঘা জমির ফসল সাবাল করে দিয়েছে এই পঙ্গপালের দল এবার সেগুলি এগোচ্ছে দিল্লি হরিয়ানার দিকে চাষিরা ইতিমধ্যে ভীত সন্তস্ত হয়ে রয়েছেন একে তো করোনার জেরে লকডাউনের জন্য মহা সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা ফসলের নিয়ার্য দাম পাননি তার মধ্যেই এই নতুন বিপদ হাজির জোধপুরের পঙ্গপাল সতর্কতা সংস্থার উপপরিচালক কে এল গুর্জার জানিয়েছেন দুই হাজার উনিশ সালে পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হলুদ রঙের পঙ্গপালের দল বংশ বিস্তার করেছিল এবার সেই অঞ্চল থেকেই গোলাপি রঙের পঙ্গপাল পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে ইতিমধ্যে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল সাবাড় করেছে রাজস্থানের প্রশাসন অবশ্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কম হয়েছে নতুন তুলো বা চিনা বাদাম সাবাড় করেছে পঙ্গপালের দল মরসুমের আরও অনেক অর্থকরী ফসল নষ্ট হয়েছে 
রাজস্থানে এই পঙ্গপালের দলকে রুদ করার চেষ্টা চলছে তবুও পঙ্গপালের দলের অনেকটাই দিল্লি হরিয়ানার দিকে উড়ে যাচ্ছে এখনই রুদ করা না গেলে দিল্লি হরিয়ানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হবে বলে জানা গিয়েছে দুই হাজার উনিশ সালেও একবার পঙ্গপালের দল বারোতে হানা দিয়েছিল সেবারও চাষিদের অনেক টাকার ফসল নষ্ট হয়েছিল তবে জানা যাচ্ছে এবারের দলটি গতবারের থেকে তিন গুণ বড় তাই ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি যদিও দিল্লি হরিয়ানার চাষিরা শেষবার কবে পঙ্গপালের হানা দেখেছেন তা মনে করতে পারছেন না গত বছর রাজস্থানের ছয় লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট করেছিল পঙ্গপালের দল এবার সেখানে ছয়শ ট্রেক্টর দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় কীটনাশক করানো হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ড্রোন চেয়েছে যাতে বেশি জায়গায় নজরদারি চালানো যায় অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে তার মধ্যেই পঁচিশে মে থেকে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রবিবার মুখ খুলেছেন মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ এবার মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে জানালেন এখনই মহারাষ্ট্রে বিমান পরিষেবা চালু করা যাবে না এমনকি একত্রিশে মের পরেও লকডাউন বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধব ঠাকরে বলেন আমি অসামরিক বিমানমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি বুঝতে পারছি বিমান পরিষেবা চালু করার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমাদের তৈরি হতে আরও সময় লাগবে বর্তমানে শুধুমাত্র বিশেষ বিমান চলবে এই রাজ্যে আগামী পনেরো দিন মহারাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে তিনি বলেন আগামী পনেরো দিনে অনেক বেশি যাতায়াত দেখা যাবে ফলে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়বে তাই সব কিছু ধীরে ধীরে শুরু হবে আমরা এখনই লকডাউন তুলছি না আমরা এও বলতে পারছি না একত্রিশে মের পরে লকডাউন উঠে যাবে বর্ষাকালে আমাদের আরও বেশি নজর রাখতে হবে ঠাকুরের এই বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার একত্রিশে মের পরে লকডাউনের মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে উদ্ধব ঠাকরে এও জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রে পর্যায় ধরে ধরে লকডাউন উঠবে তিনি বলেন আমরা ধীরে ধীরে এই লকডাউন তুলব কারণ অর্থনীতিও চালু করতে হবে সেই সঙ্গে বাইরাসকেও তামাতে হবে আর্থিক প্রেক্ষেদের ঘোষণা আমরা পরে করব কেন্দ্রের তরফে এই বিমান পরিষেবা চালু করার ঘোষণা করার পর থেকেই এর বিরোধিতা করেছে মহারাষ্ট্র রাজ্য অবশ্য কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না তবে বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর যাত্রীদের বিমান থেকে বেরোতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে আর যদি তা হয় তাহলে বিমানে করে কেউ মহারাষ্ট্রের কোনো বিমানবন্দরে নামতে পারবেন না ঠিক সেভাবেই কেউ বিমান ধরতেও পারবেন না ফলে এমনিতেই পরিষেবা বন্ধ থাকবে শুধু মহারাষ্ট্র নয় পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুও এই সময়ে বিমান পরিষেবা চালু করার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে এই রাজ্য আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফলে এই মুহূর্তে বিমান চলাচল শুরু হলে সমস্যা হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের তরফে কেন্দ্রের কাছে ত্রিশে মে পর্যন্ত বাংলায় বিমান চলাচল